，闵大成，绑架穆家小姐一案，是否是你所为？是。你为何要绑架穆家小姐，还恶意栽赃谭司令的民团？他们民团，沽名钓誉，竟然要给那些商人提供什么保护？试问，如果他们这么做了，那谁向我们提供保护费？断人财路，就如同杀人父母。你如果只是栽赃，那为什么要对穆家小姐下手？你难道不怕穆家报复吗？光要替穆小姐挡枪，险些丢了性命。此等凶徒，不处以极刑，不足以赎罪。闵大成，你最好实话实说，到底是什么原因让你铤而走险，害人性命？他明里是生意人，实则是帮会之人，凶残蛮横，不可以常理推之。如果不是你一个人所为，那就说出幕后主谋，可以留你一条狗命。呃，老爷，嗯，我肚子有点不舒服。我想先回去休息一下。好，那就让婉婷送你回去。哎，穆夫人留步。啊，您是不是肚子不舒服？啊啊，是啊。那是不是因为喝了陈记凉茶铺的凉茶？啊，谭司令，侬又讲笑话了呀？什么凉茶呀？绑架案发生的那天早上，婉婷小姐就是因为喝了凉茶肚子痛，所以才让穆公留下来查一下病情。这样，婉清小姐就一个人上了穆公的车。我想，这些应该不是巧合吧？原来是怎么？我不知道啊。少帅这两天身体利索多了。晚清的案子是今天开庭吗？嗯，苏公子跟裴公子都去旁听了。有任何消息，马上告诉我。是。婉婷小姐喝的时候确实说过，那天的凉茶味道不太一样，而且她一开始也不太愿意喝。这位太太二十八日来铺子里买过凉茶，这是小店的记录，请看。杜军，二十八号上午，这位太太在我药店买了一些番泻液。这番泻液是什么药材？回禀长官，番泻液是一种泻药。老爷。啊。婉婷肚子疼，疼得在床上直打滚呢。能刺激肠胃，治疗水肿便秘，应用不当可能会引起绞痛。这么说来，穆夫人是利用婉婷小姐肚子疼一事拖住穆公，故意让婉清小姐一个人上了车。啊、我说的对吗？不是的呀。这到底怎么回事？老爷，千万不要听他们胡说的呀！不是这样的呀，老爷。穆夫人，那你跟我解释解释，这个手绢是怎么？这上面的图案好生奇怪啊！啊啊，这这这不就是凤凰高飞吗？穆夫人。你可真是有先见之明啊！我还没有打开，您怎么知道它上面绣的是什么呀？我，我刚看到你拿出来的时候，正好风吹开了一角，那我就刚好看到的呀。这就是你看清楚了吗
。是啊。好。可这上面明明绣的，是并蒂莲啊。啊，我我我，我看错了。当然，你说的这个凤凰高飞的手绢也在我这儿，只不过这个手绢是从醉仙楼送往闵大城的食盒中查获的。穆夫人，是你亲手放的？是穆夫人。是穆夫人指使的我，穆夫人指使我绑架穆小姐，要我取了她的性命。你是狗本人，你胡说！你胡说！你是狗本人，你胡说！你胡说！大胡说八道！我是被冤枉的呀，没事我真的是被冤枉的，你是狗本人呐！穆夫人，人证物证确凿。你还是现在认罪，免得动了刑，可就难看。我妈，我我是冤枉的，我是冤枉的，你胡说，我是冤枉的呀，老爷，老爷，老爷。真是知人知面不知心呐！妈，妈，妈妈！徐多君，谭司令，今天种种都是，都是由于我治家不严，内人罪大恶极，百死难赎。但念在念在他跟随我多年，为我生儿育女的份上。请把他交给我来处置，给穆家留点颜面。啊，夫人醒了，妈。夫人，老爷，老爷，妈，老爷，你可不要听他性命的胡说八道，他血口喷人啊，老爷。帮会的人满横凶残，我一个弱女子，怎么可能指使得动他们呢？老爷，老爷，我顶多是顺水人情，一念之差呀！老爷，我错了。你的意思是闵大城诬陷你？嗯，连帮会的人都能指使得动，你们的关系可真不一般。万青啊！我们可是一家人呐、啊，你不能落井下石，信口开河呀！爸，其实谭司令早就查到了他们的关系，只是刚刚在法庭上，碍于我们穆家的面子，所以没有公之于众。我这里有证据，您看过之后再做判断吧。一张符纸就能诬陷我吗？这是这是谭司令在闵大城的佛龛里找到的，是法源寺超度亡灵的符纸，上面有崔莲凤的名字。谭司令已经找法源寺的严静师傅看过了，这上面超度的，是丙辰年三月初八流产的一个胎儿。丙辰年，那就是十年前。崔姨，我要是没记错的话，十年前的初春，也就是我哥哥遇害的时候，你流产了一个孩子。对于你和爸爸的关系，我妈妈一直被蒙在鼓里。也是你留了这个孩子之后，他才知道了你们的关系，知道了寄养在外的穆婉婷，所以他才带我去日本，所以爸爸才给了你这个名分。你
米小川那天是三月初八，难道说那个孩子也是生命大成的？老爷，老爷不是这样的，老爷，老爷你好好想想，老爷，那个孩子在小川的时候不足四个月。那是老爷和我在广州怀上的呀，老爷，老爷，我从来不记名分，我在你身边勤勤恳恳、忠心耿耿的侍奉您，老爷，我怀上晚定，你怕夫人知道，把孩子寄养在广州上好，我们只有去广州出差的时候，我才能跟我的骨肉相见啊，老爷，我从来不让您为难，也从来不抱怨过。在广州的时候，我每分每秒恨不得跟你寸步不离，我上哪儿跟男人有染呢？那你怎么解释闵大成会供奉你的孩子？想必是你没有肌肤之亲吧？去广州之前，你曾经回了一趟老家。难道说，就是那个时候，你去偷了野男人？不是，不是，老爷，不是这样的。那闵大成为什么会以为你怀的是他的孩子呢？我啊，因为当时闵大成已经是罗督军的副官，所以你在给自己留后路。他怕爸爸您不要他了，他也能是个军官太太。